bem nutridas. Seguimos na nossa sequência de lives. Hoje com a convidada Sara, que vai contar a história dela de evolução, o passo a passo que ela encarou até chegar aqui e que talvez possa te inspirar, te incentivar, porque a gente sempre fala assim, ah, a gente não tem que se comparar com o outro, a gente não tem mesmo, gente, mas a gente pode se inspirar na história do outro, se espelhar. A comparação é com o nosso passado, claro, mas a inspiração, ela é muito bem-vinda. Então vamos escutar aí a história da Sara, deixa eu incluí-la. Vamos lá. Muito boa noite, pessoas bem nutridas. Oi, Oi. Sara. <risos> Tudo bom? Tudo bem, você? Também, tá graças a Deus. Que bom te ver de novo. <risos> Muito bom por ter topado participar. Obrigada por, por ter separado esse tempinho aí para a gente Nada. poder conversar. <risos> Foi um prazer, porque teve essa história de pessoas, né, de outras mulheres e na minha, na minha imersão, né, na minha semaninha pré-entrada do método, fez toda a diferença e eu queria contribuir um pouquinho também para outras pessoas. Ah, que legal! Você assistiu as lives da, das outras pessoas que fizeram da turma anterior? Aham. Uhum. Eu tava muito curiosa, porque assim, a gente vê coisas na internet e tal, e eu falei assim, não, eu preciso ver pessoas falando como que foi, porque a gente não é muito... A nossa vida é corrida e tal, eu queria ver pessoas reais falando como foi, entendeu? A nossa vida não é ideal. E aí foi ótimo ter assistido, porque me deu... Eu já tinha decidido que eu ia entrar no método, né? Mas foi, foi ótimo ter visto as lives, as, os relatos, que a gente se sente mais próximo. E realmente foi, foi essencial, eu espero ajudar. Ah, que bom! Muito, muito obrigada por você ter topado. De verdade, o tempo é valioso, então eu me sinto muito grata por vocês toparem entrar aqui ao vivo, participar é, e ocupar um pedaço da noite de vocês. E para a gente começar com tudo, como foi que eu cruzei o teu caminho? Você se lembra? Menina, para falar a verdade, eu não lembro. Eu só sei que assim, foi, um, foi uma benção de Deus. <risos> Não, mas não eu... lembra se, se foi em algum post, alguma é, coisa? Então, essas coisas de Instagram, né? Você vai passando e tal, e eu peguei... Por que que aconteceu? Eu vi um post seu que me fez abrir os olhos para muita coisa. Aí, eu não sei se você quer que eu conte, tipo, o que que tava acontecendo. Pode falar? <risos> Pode, qual post? Eu não lembro, era um post que você falava sobre vários sinais e sintomas... E aí eu fui vendo e falei, gente, eu sinto várias coisas dessas, eu não sabia que, e eu não sabia que todas elas estavam interligadas, que todas elas tinham a mesma causa. E eu fiquei até aliviada de saber que tudo tinha uma causa só, que eu falei, ah, é bom que eu só tenho um foco para resolver, mas foram vários sinais e sintomas que eu tinha me reconhecido ali, e, e esse post seu veio num momento, assim, essencial. Nossa, foi, por isso eu tô falando, foi, parece que foi intervenção de Deus mesmo, porque eu tava já desesperada. <risos> Ah, aí, você, aí você viu o post e reconheceu o, aquilo que você sentia. E você lembra o que, que você sentia mais, que era mais gritante, assim? Então, o, no finalzinho do ano passado, eu fui num restaurante almoçar com um amigo e uma amiga minha. Uma amiga e um amigo meu. <risos> e eu moro em uma cidade praiana, a gente estava de biquíni e tal. E tava um dia quente, mas não era nada absurdo. E eu lembro que a gente estava almoçando e eu comecei a transpirar, mas eu transpirava de um jeito assim, parecia que eu, que eu tinha corrido 5 quilômetros, eu escorria só, eu escorria, eu tava de biquíni, só com uma saidinha de praia, um shortinho, e eu olhava aquilo e falava assim, meu Deus, isso não é normal, eu falava, não tem condição, eu sempre fui uma pessoa agitada, eu sempre transpirei, mas nada próximo daquilo, eu tava assim... Eu fiquei tão indignada que eu não consegui nem ficar constrangida com a quantidade de suor que eu tive. Eu só queria saber o porquê daquilo. E aí, associado a isso, depois de um mês, mais ou menos, eu tive, pela primeira vez, eu tive candidíase. E eu peguei, tomei remédio de farmácia, né? Os... <risos> tomei um fluconazol da vida e simplesmente não melhorou. E aí a minha amiga falou assim, nossa, Sara, não melhorou? Eu falei... E eu fiquei com aquela, com aquela coisa, com aquela crise de candidíase por um mês, mais ou menos. E eu já tava assim, desfalecendo. E aí foi quando eu vi esse post seu. E aí eu vi, poxa, sudorese excessiva, candidíase. Aí, língua branca, é... má digestão. 
às vezes constipação, às vezes diarreia. Várias e várias coisas estavam acontecendo e eu não estava conseguindo assimilar elas. E foi muito libertador saber que tudo estava interligado e saber o porquê que a síndrome fúngica me causava aqueles, aqueles desconfortos, aqueles sinais e aqueles sintomas. E, e, e Sara, é, não me recordo se você comentou isso, provavelmente não. Você chegou a, a buscar algum outro tipo de tratamento antes ou você apenas foi, foi não, na farmácia? Não, você foi certeira, Sheila. Você chegou na hora. <risos> Ai, que bom ter participado da sua vida assim logo de início, porque eu escutei os relatos né, da Mara... Da, das outras bem nutridas, né? Ontem teve a Michele, hoje teve a Dolizete, aliás, deu um problema de sinal, quase não consegui salvar a live. E todo mundo passou por vários profissionais aí até me encontrar. Então, eu fico muito lisonjeada de ter cruzado seu caminho aí logo no início. Foi. Que bom! E num primeiro quadro de candidíase, porque isso é um ponto importante. Não foi... É, você não esperou... É, aparecer de novo ou surgir novamente. É né? porque muitas mulheres não sabem, às vezes acredita que, ah, porque aconteceu uma vez, usou a pomada, isso já está tratado e não está, né? O super crescimento de fungos, se há outros sinais e sintomas, isso indica que é bem provável que volte, volte pior. Uhum. Então, é legal escutar aí o seu relato com, com toda essa dinâmica de ter sido o primeiro quadro de, de candidíase. E... Aí, ah, o que que teve de virada de chave de você olhar um conteúdo, assim, online, digital? Você falar assim, ah, deixa, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu entro nesse método. Você lembra o que, que foi a virada de, de chave? Ah, eu lembro que eu vi esse post seu, né, esse primeiro, aí eu comecei a seguir e tal, eu comecei a dar aquela stalkeada, comecei a ver os posts e cada vez mais foi aparecendo informação muito relevante. Ih, tá passando o caminhão. <risos> tá, tá passando o caminhão do lixo? É, parece um caminhão do bairro lá do é, meu tá bairro. Passa, ele vai... <risos> Mas faz, eu faz. comecei a assistir esses, os IGTVs que você fazia, comecei a ver, comecei a... Eu comecei realmente a me aprofundar. E logo você já ia lançar a semana da imersão. Você já estava anunciando que ia ter a semana da imersão e tudo. E eu já tinha decidido que eu ia fazer, porque eu já tinha reconhecido, eu já tinha, assim, falado, já tinha decidido mesmo. Não só entrar no método, mas, assim, me curar. E aí, na semana da imersão, tem um dia que você passou pra gente o rastreamento metabólico. E eu fiz o teste. E Sheila, ele tinha dado tão ruim, tão, mas tão ruim. E eu não conseguia, assim acreditar, porque, entre aspas, eu me achava uma pessoa saudável, né? Continuo me achando, mas... Ah, eu não sei se eu tô travada na internet. Não, você eu tá tô travada pra você? Tô. Não, é, tinha travado, aí, mas tá tinha... tudo bem, né? Tô, eu tô te ouvindo perfeitamente. E aí, eu peguei e fiz o rastreamento metabólico, que deu, assim, muito horroroso. Eu fiquei muito preocupado porque o resultado falava que tinha grandes chances, pelo meu, pela minha pontuação, ter, ter grandes chances de, em 5, 10 anos, desenvolver uma doença autoimune. E eu tenho casa na família que, de doença autoimune, muito próximo, tias, minhas. E eu peguei e falei assim, gente, eu não posso deixar uma coisa dessa sair do meu controle, porque eu sou super preocupada com o meu futuro, sabe? Eu sempre arquiteto as coisas, eu estudo pra caramba, invisto meu dinheiro e... Eu falei, eu não posso deixar uma doença gravíssima como essa atrapalhar todos esses planos. E eu perdi e pensei assim, ah, eu vou começar... A... Eu já tinha decidido, né? Aí aquilo lá foi a, foi a gota d'água. Eu falei, eu, eu tenho que fazer isso agora, enquanto ainda, ainda dá para tratar pela alimentação, que é uma coisa simples, e, e resolver isso. E, assim, realmente me conhecer ainda mais. E foi, foi isso. <risos> E, e antes de você fazer o teste, você tinha noção do conjunto de sinais e sintomas, do que isso poderia te causar? Antes de você aplicar o rastreamento que metabólico? Causar, que poderia me causar uma doença autoimune? Na verdade, eu nem eu não sabia como que uma doença autoimune funcionava, né? como que ela surgia, como que ela atuava. E aí, você vai explicando isso durante o método. Teve alguns vídeos seus também que você explicou como que uma coisa vai levando a outra. E aí, aquilo abriu meus olhos, abriu minha cabeça, sabe? Eu consigo, hoje em dia, entender 
que cada escolha minha, eu já sei qual vai ser o resultado possível, né? Que vai me gerar. Então, eu não fazia ideia. E aí, por isso também, sabendo da gravidade, né? Assim, sabendo da gravidade de uma doença autoimune e sabendo que eu poderia tratar aquilo, poderia impedir aquilo, que aquilo dali não precisava ser uma, um, um destino meu. Na verdade, eu nem sei, né? Se eu poderia desenvolver o, o lupus, que é o caso da minha família. Mas eu falei, eu não quero arriscar, eu não quero né, provar, pagar para ver, eu não quero saber da, da pior das maneiras. E aí foi isso. <risos> que, que sabedoria. Posso perguntar aqui para que as pessoas saibam a sua idade? Porque as suas palavras são tão sábias, eu tenho tanto orgulho de ter você no método. Você é <risos> bem nutridas, mas é tão lindo ver o relato de vocês, a descoberta. Você se incomoda de falar a sua idade? Não, eu tenho 22. É um bebê bem Ai, Sheila, mas saiba que se eu sei todas essas coisas... Mas saiba que se eu sei todas essas coisas, se eu tenho todo esse conhecimento, essa informação, é porque tem pessoas iguais a você que descobrem alguma coisa muito importante que muda a vida delas e não permite que esse conhecimento, essas informações fiquem restritas, fiquem fechadas. Então, na verdade, a gente tem que te agradecer, porque o método realmente ele é muito bom. Ele tem... As informações que tem lá, elas são, assim, tão embasadas, tão direcionadas. Não é uma coisa que você faz e simplesmente faz. Lá você explica absolutamente tudo. Você faz com que a gente realmente fique no controle das nossas escolhas. Você guia a gente pelo período do, do método, mas depois você não quer ficar com a gente agarrado em você. É que, é que a gente, né, vire a águia, false voos e vai viver a vida. E não fique preso mais. E maravilha, é essa mesma mensagem. E, e sobre a sua evolução... Muitas... As minhas principais o quê? Perdão? Ai, travou, Sheila. Será que sou eu que tô travando? Tá travando? Ah, não. Eu tô, mex... é um eu tô mexendo só, na minha talvez... internet. Pra ver se fica melhor agora. Deixa eu testar uma outra internet. Acho que melhorou, não melhorou? Aham, uhum, melhorou. Melhorou? Então, diante do, do, do tratamento, você se lembra as suas principais uhum. dificuldades? E depois dessas dificuldades... Quais foram as colheitas até o momento? Você tem essa percepção? Você fala as dificuldades que eu encontrei para realizar o método ou que eu estava sofrendo antes de entrar no método? Que você encontrou assim, você falou assim, nossa, eu achei que isso aqui ia ser um bloqueio para mim, para eu colocar em prática. Teve alguma coisa assim? Ai, não, sabe por quê? Quando eu decidi entrar no método, eu falei, eu estou investindo tempo e eu estou investindo, investindo dinheiro nisso aqui. Então, eu estava confiando no que você estava me dizendo. E eu peguei e me propus. Eu falei, se a Sheila falar para eu usar um suplemento tal, para eu restringir um alimento tal, para eu incrementar um alimento tal, eu vou fazer. Porque eu estou botando a minha confiança nela. E eu não estava colocando uma confiança séria, né? Como eu te falei, como eu falei aqui na live... Tudo que você fala, você traz tanta informação, tem tanto embasamento, você manda link, você manda arquivo do Ministério da Saúde e tal, tanta coisa, que aí precisa fazer tudo. Talvez o mais conseguir encontrar os, alguns suplementos. E você dá diretrizes muito boas pra gente. E, nossa, hoje em dia é, é tão bom. Eu todo dia mando foto pra, pra minha amiga do meu prato. É coisa linda. Fala, olha que lindo meu prato. E, e eu sempre gostei de comer essas coisas. E agora eu tenho, eu tenho ainda mais informação, né? Eu sempre gostei de comer verdura, legumes, fruta. Eu sempre adorei essas coisas de verdade. E aí agora eu já sei justamente o que eu tenho que comer quando eu tô me sentindo assim, quando eu tô me sentindo assado. Aí é ótimo. Facilita Maravilha. muito. Maravilha. Não, muito bom escutar essa parte da sua jornada e ver a sua...
é, conseguir colher, tá ótimo. Você consegue pontuar? Você falhou de novo, mas eu, eu acho que você terminou de falar. É, e eu entendi a pergunta. <risos> Sheila, antes de eu entrar no método, tinha entrado essa coisa de pandemia e tal, e eu tava ficando muito em casa, não sei o quê, fazendo atividade difícil da forma que dava, e que eu não consigo ficar muito parada, né? E eu tava percebendo que eu tava muito indisposta, eu acordava muito cansada. Eu não conseguia concentrar, e como eu falei, eu estudo muito, né? Eu gosto de estudar, eu realmente ia estudar diversos temas. E eu não tava tendo energia, disposição para fazer essas coisas, isso tava me, me castigando. Então, acho que uma das principais coisas, com certeza, foi ter de novo essa energia, essa disposição, essa concentração. A minha memória voltou a ser o que era. É, meu foco também. Eu não fico mais cansada depois que eu almoço, querendo dormir. Sabe, aquela coisa assim, muito fraca, debilitada. Tipo, ah, eu quero... Eu não tenho energia. E para mim, de verdade, isso foi a melhor coisa. E voltar a ter noite de sonhos tranquilas, poder acordar bem disposta de manhã. Porque eu sinto que. Se eu, não, eu sentia que eu não tinha isso e que estava me prejudicando no restante. E aí eu fui entender que podia estar. A minha digestão podia não estar tão boa. E aí a minha absorção de nutrientes também não estava tão boa. Porque eu não estava botando o que era bom para dentro, às vezes eu estava botando coisas meio agressivas para o meu corpo, e aí aquela informação toda que você, quem entrar no método vai ter de sobra. Então, <risos> e, foi e a candidíase? Assim. Ah, nunca mais, graças a Deus. Uma vez só para nunca mais. <risos> se Deus como, quiser. Co como que você se sentiu com a candidíase e como que você se sente agora? Menina, a candidíase, nem né, eu falei que eu tava com crise, aí eu entrei no método. Eu acho que uns quatro dias ela foi embora e eu falei, ai, graças a Deus, não volte mais. Me sinto, assim, muito mais tranquila, porque, nossa, incomoda muito, incomoda demais. É um negócio, assim, meio inexplicável. Eu acho que só quem já teve, sabe, é muito desconfortável, é muito engasturante, agoniante. Você fica meio, meio sem, sem espaço, assim, aquela crise. Então, bem libertador. Quem será que é a minha internet? Eu tô. Eu acho que é a minha. Eu tô tentando mexer. Eu mexi aqui de novo. Tô tendo umas três internets diferentes aí pra, pra, pra tentar entrar num sinal bom. Acho que agora vai. Então, então ó, o que eu percebi, assim, principal da tua história, né? Que um, um gatilho de uma transpiração excessiva que desencadeou o quadro de candidíase, que te fez fazer o rastreamento metabólico, que te mostrou uhum. que você poderia acionar gatilhos para um despertar de autoimune, que não é destino. De forma alguma. <risos> E que, a, e que agora você tem a sua autonomia. Momento para ir e vir. Você, uh, você terminou de falar? <risos> Só que eu tenho Terminei, autonomia tá, para ir e vir. Tá travando ainda? Não, é, é um pouquinho, mas bem pouco agora. Mas pra, eu acho que travou no final. Você falou que agora tem autonomia de ir e vir e... Ai, com certeza. Ai, será Tô que travada, não? Tô, tô... Eu vou a sabedoria. Eu tô, Agora te, você eu tô te vendo. Eu tô te vendo. Eu tô te... Eu tô te vendo, tipo, quadradinha. Sabe quando vê uns quadradinhos na tela? Eu, 
Eu também tô te você vendo tá me, assim. Você tá me vendo... Você tá me vendo assim também? <risos> ah, então pode, pode, ter, pode ser o sinal da live. Pode ser alguma coisa assim. Porque eu já troquei duas, duas vezes a internet e... Eu aqui... Nunca, nunca é tarde para resolver nada, mas essa sabedoria tão jovem é muito admirável. Com certeza. Ai, porque é muito ruim a gente ficar mal, né, Sheila? E aí eu tava me sentindo mal. Eu falei, eu quero resolver. E eu, eu sempre gostei de resolver as coisas a longo prazo, sabe? Não só mascarar os meus problemas e os desconfortos que eu tava sentindo. Eu quero saber o porquê tal coisa está acontecendo, não é igual eu falei, eu sempre transpirei muito, eu, mais do que as minhas amigas e tudo, mas aquela transpiração ela foi fora do comum e eu não me contentei com aquilo, eu falei, isso não é normal, eu não quero ficar passando por isso, dessa vez que teve essa transpiração excessiva, eu não me constrangi porque eu estava eu tava entre meus amigos e tal, né? não, tá, não foi tão ruim, digamos assim, mas eu não queria passar por nenhuma situação daquela de novo. E aí, eu, quando eu parei e analisei tudo que eu estava sentindo, né, quando eu vi aquele post, e eu olhei e falei, nossa, eu estou sentindo isso, estou sentindo aquilo, não estou tendo disposição pela manhã, eu durmo bem à noite, mas eu acordo cansada. Eu comecei, e às vezes também tendo diarreia, eu falei, gente, isso não está não certo, eu não, não vivo para ficar me sentindo mal assim. Então, foi muito bom ter descoberto você bem no iníciozinho para já começar bem, sabe? Não, não ficar postergando é, decisões erradas e atitudes erradas, porque eu realmente acredito que o nosso corpo ele é muito sagrado. A gente tem uma capacidade enorme de fazer várias coisas com ele e ele tem um poder de recuperação gigantesco, é quase infinito, se a gente der as condições e o tempo necessário para ele. E aí foi isso que você, foram as ferramentas que você me deu, foram as condições, né? Me ensinou quais eram as condições e o tempo, eu tô, eu tô aqui, aproveitando o tempo que eu tenho. E saber que está dando Nota aí na, na, no seu processo da sua evolução. Você consegue mensurar como é que estava lá no começo, na fase da, da transpiração, da candidíase e como que está agora? Ai, menina, eu consigo. Era três, porque eu não estava satisfeita com nada. Eu comia, eu não ficava bem. Se eu não comia, eu não ficava bem. Se eu dormia, eu não ficava bem. Se eu não dormia, eu não ficava bem. Se eu praticava atividade física, eu não ficava bem. Se eu não praticava, eu não ficava bem. Então, assim, eram três, eram raras as, as ocasiões que eu estava 100% bem, que eu falava assim, nossa, agora sim, agora eu estou tranquila. E eu não estava tendo muito desses momentos. Então, era uma notinha três. Bem, estava bem, foi bem, foi um auge mesmo. Você apareceu bem no, na crista da onda, num, num momento muito ruim. <risos> Travou de novo. Oh, perdão, Sheila, você consegue repetir para mim, por favor? Tá. Ah. Então, meu percurso, ele teve um percalçozinho no meio. Se você quiser contar, pode contar, porque eu acho legal, viu? É, eu, eu tive um percalçozinho no meio, né, da minha, da minha, das 12 semanas do método. Eu fiquei muito doente, eu fiquei gripada e aí de uma gripe aconteceu uns problemas aí e eu tive uma otite. Só que foi uma otite bem séria porque ela estourou meu tímpano direito 
e evoluiu para uma mastoidite, que é uma inflamação no mastoide, que é esse osso que a gente tem atrás da orelha. E aí eu fiquei internada 15 dias, no meio da pandemia. E aí eu tomei, no total, eu tomei um mês e uma semana de antibiótico. Porque eles não têm muita salada e tal. Porque são muitas pessoas internadas para eles fazerem a comida. Não folgada nada. Carne. E aí eu tava assim, gasturada já, mas quando eu saí do hospital, eu falei, ai pai, vamos pro mercado comprar umas verduras. <risos> Poder fazer uma e salada Sarah? gostosa, fazer umas coisas cozidas, né, refogadas. E aí eu fui Ô, melhorando Sarah. agora, graças a Deus já tá tudo bem, meu Oi. ouvido. Oi. Você lembra o, o, o porquê que foi, você conseguiu entender qual foi o gatilho que te levou à, à internação? Você conseguiu descobrir o que foi que uma... aconteceu? Foi, eu, eu tive uma gripe, ai meu Deus, você... às vezes você para de falar e eu não sei se eu já posso falar. <risos> O gatilho que eu tive foi assim, eu tive uma gripe e aí <risos> o gatilho que eu tive na verdade foi, foi uma gripe e aí foi uma gripe muito brava que eu peguei, eu achei que era covid porque eu fiquei sem olfato, sem paladar mas é porque eu tava muito congestionada mas assim, congestionada de não estar tá conseguindo Tá falando assim, sabe? Tava muito fanha mesmo, muito congestionada, muita excreção. E eu fui fazer o teste do Covid, aquele do PCR que bota o cotonete. E aí acabou que naquele momento do teste, o rapaz estava fazendo a coleta, ele botou o cotonete e o ímpeto do corpo é expelir aquilo que tá dentro, né? Então eu comecei a espirrar. E ele deixou o cotonete e saiu de perto. E eu espirrei umas sete vezes seguidas, mais ou menos. E eu senti a secreção assim indo para o meu canal auditivo. E eu acredito que pelo fato de eu já estar muito debilitada, já estava mais ou menos uma semana gripada, né? Eu já estava muito fraca. É, como eu estava sem o fato de se empaladar, estava meio difícil de comer. E olha que eu sou boa de boca, mas eu não estava conseguindo comer, porque não dava muita vontade. E aí eu evolu... meu De um dia para o outro, né? Do dia do... dessa coleta para o dia seguinte, meu tímpano estourou, porque deu muita secreção mesmo na parte do do ouvido médio, né, que a minha autora não me explicou que foi, que foi isso, na parte do ouvido, do ouvido médio, e aí evoluiu para mastoidite muito rapidamente também, por conta de eu estar muito enfraquecida diante desse quadro todo, né, e aí eu tive que ficar internada, mas graças a Deus eu fiquei internada, porque eu acho que senão não tinha dado jeito não. Mas pra, é legal contar essa parte para mostrar exatamente que não é linear, né? Então, os altos e baixos podem acontecer. O que faz diferença é como eu encaro esses altos e baixos durante o processo e como eu resgato minha nutrição depois que acontece algum episódio ruim, né, Sara? Foi, foi, foi bem ruim, mas nossa, logo que eu já voltei, eu já quis voltar para minha rotina de bem nutrida, já quis comer minhas frutinhas, comer minhas verdurinhas. E eu fiquei muito preocupada, porque o antibiótico, né, um mês, um mês e uma semana foi muita coisa. Mas eu, graças a Deus, não senti grandes perdas, digamos assim, né, desde o período pré-internação pré para agora. Na verdade, eu, acho, eu até tinha te falado isso, que por eu já saber o caminho que eu tenho que percorrer, ficou muito mais curto. Por mais que eu tenha feito o ciclo 21 de novo e tudo mais... Foi tudo muito mais fácil, foi, foi mais, não vou dizer prazeroso, porque o primeiro também tinha sido, de certa forma, prazeroso, por conta das colheitas que eu tive. Mas foi realmente, sabe quando você passa por uma estrada que você já conhece, e aí você consegue aproveitar a paisagem? Foi tipo isso, não sei se ficou claro. Não 
sei se o senhor está travado. Eu não escutei nada que você falou. Se você falou. Deu ruim o som? Deu ruim o, o vídeo? Deu, tinha dado o, o som e o vídeo, mas agora voltou, eu acho. Voltou? Não, mas eu entendi, eu entendi a metáfora, porque é aquela história de você passar por um caminho que você já conhece, que é gostoso, que é prazeroso, que você gosta de estar lá. É isso que você quis dizer, certo? Aham. Uhum. Deu para aproveitar melhor a vista, ah, melhor as conquistas. É isso. E é celebrar cada, cada como eu disse para a Dolizete, para a Mara, para a Michelle, é celebrar cada vitória. Então, o fato de você ter encontrado aí é, a candidinha, você já ter recebido aí essas colheitas, isso é muito bom. Isso é, isso é, é uma celebração muito boa. E agora você já sabe o caminho de prevenção que esse é o mais importante, né? Uhum. O mais valioso que às vezes pode a gente pode perder ele, né? Às vezes está fazendo aí as coisas, está estudando muito outras coisas e acaba perdendo aí o caminho da prevenção. Mas você é muito muito engajada, é, muito alinhada e eu vejo que você não, não se perde nisso não. <risos> se Deus quiser. <risos> A minha mensagem é Não deixe questões financeiras Ou desculpas de falta de tempo Te privarem disso Porque, na verdade, vai te agregar muito Vai te vai te recompensar de diversas formas, a longo prazo e a curto prazo também. Então, se você está na dúvida, tenta se, se decidir, se decidir pelo sim, de fazer mesmo. Se você, de, você fez os testes, você percebeu que de fato é síndrome fúngica, não deixe isso para depois, porque você vai ficar vivendo uma vida um pouco conturbada, um pouco, pouco prazerosa, digamos assim. E aí quando você consegue entender tudo, tudo isso, todos esses gatilhos, como prevenir, como na, se recuperar quando eles aparecem, as coisas voltam a, a ser gostosas de fazer, você volta a ter disposição, você volta a ter prazer mesmo. Estou falar aqui ao vivo, mesmo com esse problema aqui de internet... Eu consegui escutar muito bem a tua mensagem. Fico muito feliz com a tua participação, seu engajamento. É, é muito gostoso ver vocês aqui no, no, ao vivo. Então, voltei lá dentro da plataforma, lá dentro do, da, do nosso clube. E é muito bonito de ver alguém tão jovem, tão engajada como você, tão dedicada. É, é admirável mesmo. Oxe, eu gostaria de... Uma na sua idade, coisa. eu gostaria de, na sua idade, ter, ter tido esse despertar igual você está tendo, viu? Eu queria só falar mais uma última coisa. É que, assim, em momento nenhum do método, desde quando eu entrei, em momento nenhum me senti distante de você. Por mais que a gente só tenha conversado pessoalmente duas vezes, né? Essa aí, na nossa consulta. Eu nunca me senti distante de vocês. Eu sempre esteve ali presente, as meninas também que, que ajudam. E, Assim, não, não pensem que vocês vão entrar no método e vai ficar aquela coisa... Ah, só comprei. Não, você vai realmente ser parte daquilo. Você vai ter todas as suas dúvidas sanadas. Vai ter um acompanhamento real. Real, desde que você também né, se, se disponha, se proponha a fazer isso. Então, se alguém estiver pensando... Ah, mas vai ser aquele negócio lá... Não vai, não vai. É, é realmente é uma experiência muito boa, uma troca muito boa. E é um aprendizado para a vida inteira. Ah, obrigada, muito obrigada por, por compartilhar a sua experiência, a sua história. Obrigada a vocês, Michelle, <risos> pelo convite, <risos> pelo método, por tudo. 
Ah, imagina. Obrigada, viu, Sara? A gente se fala lá dentro do método e seguimos. Um grande beijo, boa noite e obrigada de novo aí. Muito grata pelo seu tempo. Tchau, beijo, gente. Tchau. Isso é bem ajudado.